ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അണിയുന്ന മിഞ്ചിയെക്കുറിച്ചും മൂക്കുത്തിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിഞ്ചി ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തുടങ്ങി സ്വർണത്തിൽ വരെ തീർത്ത മിഞ്ചിയെ ഇന്ന് വിപണി കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാൽവിരലുകൾക്ക് ഭംഗി നൽകുന്ന ടോറിങ്ങിന് ഇന്ന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ബിച്ചിയ ജോദാവി എന്നിങ്ങനെ മിഞ്ചിയുടെ പേരുകൾ വളരെ നിരവധിയാണ് പണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലെ ബ്രാഹ്മണർക്കിടയിലെ സ്ത്രീകളും മാത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശേഷ ആഭരണമായിരുന്ന മിഞ്ചി ഇന്ന് ടീനേജേഴ്സ് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊതുവെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണ് മിഞ്ചി ധരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാൽവിരലിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മിഞ്ചി ധരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മിഞ്ചിക്ക് ചില ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിലെ സ്ത്രീകൾ കാലിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരലിലാണ് മിഞ്ചി ധരിക്കുന്നത് കാലിലെ രണ്ടാമത്തെ വിരലിൽ നിന്ന് ഒരു ഞരമ്പ് നേരിട്ട് ഗർഭാശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് അളവിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായ അളവിൽ രക്തം എത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രവും ഈ മിഞ്ചി അണിയും തന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലും മിഞ്ചിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് രാവണൻ സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സീതാദേവി തൻ്റെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം വലിച്ചെറിയുകയും അതിൽ മിഞ്ചി ഉണ്ടെന്നുമാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രവും കഥയും എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകൾ മിഞ്ചി അണിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി വെള്ളി സ്വർണം എന്തിനേറെ ഡയമണ്ടിൽ തീർത്ത മിഞ്ചി വരെ ഇന്ന് വിപണി കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണം ലക്ഷ്മിദേവിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ കാലിൽ സ്വർണം അണിയുന്നത് ദോഷമാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് വെള്ളി മിഞ്ചി അണിയാൻ സ്ത്രീകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്വർണ്ണ മിഞ്ചി അണിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഒട്ടും കുറവല്ല താനും അത്യാഡംബര പ്രിയർക്ക് ഡയമണ്ട് മിഞ്ചിയും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ മിഞ്ചി ഒരു ചില്ലറക്കാരിയല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സ്ത്രീകൾക്ക് മിഞ്ചി അണിയണമെങ്കിൽ വെള്ളി മിഞ്ചി അണിയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം ഭൂമിയിലെ നല്ല ഊർജത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ സ്വർണത്തേക്കാൾ കേമൻ വെള്ളിയാണ് ഊർജവാഹകൻ എന്ന പേരുപോലും വെള്ളിക്ക് സ്വന്തം അത്രേ വെള്ളി മിഞ്ചി അണിയുന്നതാണ് ആരോഗ്യപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഗുണകരം മൂക്കുത്തി പെണ്ണിന് മൂക്കുത്തി എന്നും ഒരു അഴകാണ് ഒറ്റക്കല്ല് മൂക്കുത്തിയുടെ സ്വർണ്ണ തിളക്കത്തിലായാലും മിനു മിനുങ്ങുന്ന വെള്ളിത്തിളക്കത്തിലായാലും മൂക്കുത്തി അഴക് പെണ്ണിന് പത്തര മാറ്റേത് പെണ്ണിന് മൂക്കുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രണയം ഇന്നും ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ബൈബിളിലും ലളിത സഹസ്ര നാമത്തിലുമൊക്കെ മൂക്കുത്തി വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാവി വധുവിന് ഷാങ് എന്നൊരാഭരണം നൽകിയതായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഷാങ് എന്നാൽ ഹീബ്രുവിൽ മൂക്കുത്തി എന്നാണ് നവചമ്പക പുഷ്പാവ നാസാദണ്ഡ വിരാജിത താരാഗാദി തിരസ്കാരി നാസാഭരണ ബാസുര എന്നാണ് സഹസ്രനാമം ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞ് ചെമ്പകപ്പൂ പോലെ മൂക്കുള്ളവളും അതിൽ നക്ഷത്ര തിളക്കമുള്ള മൂക്കുത്തി എണിഞ്ഞ് പ്രകാശം ചൊരിയുന്നവളുമാണ് ദേവി എന്ന് അർത്ഥം പല പെൺകുട്ടികളും ഭാഷ്യൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൂക്ക് കുത്താറുള്ളത് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗവുമാണ് ഇടതു മൂക്കോ വലതു മൂക്കോ നമുക്ക് കുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ ഇടതു മൂക്ക് കുത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് വേദത്തിൽ പറയുന്നത് മൂക്ക് കുത്തിക്കായിട്ട് വെള്ളി സ്വർണം ഡയമണ്ടിൽ തീർത്ത ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്വർണ്ണം മൂക്കുത്തി കുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം കാരണം സ്വർണത്തിൽ ശുഭഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തിൻ്റെയും ചൊവ്വയുടെയും കാരകത്വമുണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവികമായ സ്വർണത്തിൽ ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ സ്വാധീനവും കാരകത്വവും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡയമണ്ടിൽ തീർത്ത മൂക്കുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഇപ്പോൾ കുറവല്ല എന്നാൽ ഡയമണ്ട് മൂക്കുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമല്ല ശുക്രൻ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നവർക്കും ആ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്കും ഡയമണ്ട് മൂക്കുത്തി ഉത്തമമാണ് എന്നാൽ ശുക്രൻ പ്രതികൂല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ മൂക്കുത്തി കുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ധരിക്കുന്നത് അത്ര ഉത്തമമല്ല സ്ത്രീകൾ ഇടതു മൂക്കോ വലതു മൂക്കോ കുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇടതു മൂക്ക് കുത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം മൂക്കിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗം സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മൂക്കിൻ്റെ ദ്വാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ധാരാളം നടികളുണ്ട് ഇടതു മൂക്ക് കുത്തുമ്പോൾ ഇത് നാടികളെ സ്വാധീനിച്ച് വയറും ഗർഭപാത്രവും കരുത്തുള്ളതാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആർത്തവവേദനയും പ്രസവവേദനയും കുറയുമെന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ കാണുന്നതുവരെ നന്ദ